in the Tamala recipe, or a chicken mandi, and a valerie elepetal wheatle and dakid canalana, and a little taste to the good you to Corna, a chalevil and dakan, a lot of recipe and a Korea, a little request to the little video. A padu and then a little pressure cooker on the lace in the Koshuku, the lavil, and a wheatling and a easy eight and dakan, a ladana, tokanic another. Pinna, we carry in the year video corch, some young good the little tender, and then a chalamandi recipe either under a Tokakar cooker, corchu, Varija Coravanda, a power quaint to corch explains the ten and a tobarnet leather, a pocando. Apo Namada Mandi Radia can I ten Yanida or Kilo chicken and a Kaigurtia kid the leather, a Tesham Valley a piece at Egadeshuri Path the piece at an atom or shirt the leather. Athi Namalid, E the Pathrathalano, Mandi Radia can then and Dangile, our Pathrathenda, Adibaga take the ball and earth to Chuduka. Ithin went to Namala chicken and that is the ball is square or a linger fork and the gillum which telling you cut you on data, the ball, a la chicken logistic, Nalanju Kutututuka. Anganama, Masala Podigal, carrying Loka the lake, pet and the pitchuticol. Adi the lake, Uru, on a cal teaspoon, Kurumologa Podian at Turkanada. Add to the Ada Pinero rend chicken stock. Namalavank in the Magida chicken cube and other than it took another. Adi the Randanum, the Volakai, which is alone on the Podichitur to Kalabatham Petana Ikita made it. In the Makudo, chicken a comatal mixak and the Sametu Koravathon, the Anicular Arakashna would it to the Kanoka and the Tida Pinamala Portna, Ankina, Bangi, Tana, the Walton, a photo, is a look and have a good way to three food color here, can then red permitted food color. Apo, the wheat, the chain, some meter in the Bandalagar and the Lagar and taste in a bath in the case, a lavacha, and Nalpola, Bangi, you end it, Topo, the Alpiri, Lari Matred, Tamade. Pinna, capsicum, cherkun, and Sadarna, Idil, and Namala, Mandi, Vekuna, Sametanga, capsicum, cherkarilla, Paksha, Ivadapanya, cherkun, and Upper in the Alavan, the Varina, or a medium valipatil, and the end capsicum, the Pola, and Alla Cherda, to Pudibudia, Tarinitana. Upper Ega, the Shurmukal, Kapu, Alavilla, and Indava, or about a Valida Kariacha, the other Pratheka Sredikanakarna, is the chicken of Pudatan, the Vendo, Dania, Alinu Pogum, is other than Namukanilla. A Padon dena, Idanaka, or Suda Cherda, Kanana, Narika, the Pola, Pudia. Here is a recipe of the capsicum. The Volcanic Tiri Malay and Podinel and good extra chirkun under. Apo, if the carnum or chivering with Jarikin and Dagum, Chiricum, Irmandi recipe, moon the carrying a lavish window on the leather. Chiricin yan within the moon bucket chaser and the plain item. I have not a picture. Here is a recipe Chicken pancreas taste at rice and the abundantly Chicken in the lake, we have sunflower oil. We have a lot of water. 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 We Apo itrang carrying lana, your chicken lake, chair canilla. Inipi the languor chair that an unnight a cayu beach to mix the tidicum, ella bathaker, or the rendimeter than night and mix the tidicum. When upon the chair can dash lacanum, I remagi cubula, open doubt. Upon unnight mix a kidica. Idipa motel mixakin oakan the summit, three numbers stock in the corroboard and apa don't do it, then do pagadi. Upon the mala motel and do it the tenda, then do it on the pagadi and go to the tadu, the chair, the tana mixakid, the pupaka character to get it in the carnachella summit, the yurikubil, pukudi, and goravaka, the thorn and the padon and oki to madi. A poor chicken mixing a carrying a local carrying a tender, in either adachi vichita, corchu summon the mala resti amendi to matuacan. A poor summon and dangler on the render manicura vica, the can of the frigil and angle at turn another, the other carrying it and the mala the way should another. Upon Yanavi egg the shiru on the two under a manicura veratana, frigil resti amendi to a 
ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് തീരെ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള അരി ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം മന്തിക്ക് നമ്മൾ അരി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് വലുതായി കിട്ടുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെല്ല വൈറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ടേസ്റ്റും വലിപ്പം വെക്കുന്നു ഒക്കെ ഇത് അത്രയ്ക്ക് പോരാ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ടിൽഡ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു മന്തി കിട്ടും ഈ റൈസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലയുടെ ബസ്മതി റൈസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരലുണ്ട് ശരിക്കും അത് എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വൈറ്റാണ് നന്നായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അരി നന്നായിട്ടൊരു മൂന്ന് നാല് തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അരിയുടെ ഒരു മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒന്ന് ടു ഒന്നേക്കാൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ്മതി റൈസ് ശരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്താൽ പോരെന്ന് പക്ഷെ നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൽഡൊക്കെ പോലത്തെ ആ ഒരു വൈറ്റിൽ വരുന്ന റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പച്ചരി പോലെ തോന്നുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ടു അര മണിക്കൂർ തന്നെ മതിയാകും പക്ഷെ ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ മതിയാകും അപ്പോൾ ചിക്കനും ഒരു മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അരി ഒരു മണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം മൊത്തത്തിൽ തണുത്തിരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ അതിലുള്ള ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഓയിലൊക്കെ ശരിക്കും ചൂടായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് മൊത്തം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ അല്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലിൻ്റെ അളവ് അറിയാലോ അതിൽ ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുന്ന പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും മന്തിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ തന്നെ അതുപോലെയാണല്ലോ ഫ്രൈ അല്ല എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ പുഴുങ്ങിയതും അല്ല അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ വരുന്ന ഒരു മിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തീയിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുരുമുളകിൻ്റെ മണിയുണ്ടല്ലോ അതും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറിൽ നമുക്ക് മന്തിക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ചിക്കന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവാനായി തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ അടുത്ത ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അരി വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് പോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പിക്കൊക്കെ കല്ലുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക മൂന്ന് നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ബിരിയാണിക്കൊന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിനാണ് പിന്നെ ഇത് കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തുണിയിൽ
ശരിക്കും ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് തന്നെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനായിരിക്കും മന്തിക്ക് നന്നാവുക സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ മന്തിയുടെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാലാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത്രയും വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ദാമ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ഇടണം ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ടാ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ചോറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഇടണം അപ്പോൾ അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മൊത്തം ചോറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു മഞ്ഞ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറിന് എത്രത്തോളം മഞ്ഞ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടത് ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ട കേട്ടോ കാരണം ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ഒരു മണം പെട്ടെന്ന് മൂക്കിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നവും ടേസ്റ്റും പ്രശ്നവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മന്തിയിൽ ഒത്തിരി മഞ്ഞ കളർ കൂടുതലുണ്ടാവും ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് കാര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മണം ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് പിടിച്ചോളും ആവി തട്ടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവ് വേണ്ടവർക്കൊന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ചോറ് വേവിച്ച സമയത്തുള്ള ഒരു ഉണക്ക് നാരങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ചോറ് മന്തിയുടെ ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഇങ്ങനെ നടുവിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് കനലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഓയില് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുക വരും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് മൂടി വെക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ചോറിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ചാർക്കോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിലെ കനല് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ചാർക്കോളാവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി നല്ലോണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുകയൊന്നും ആവിയൊന്നും പുറത്തു പോവാത്ത രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ തവ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാകത്തിന് ചൂടായി കിട്ടിക്കോളൂ അതായത് ആ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ലും ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ലും എല്ലാം കൂടെ റൈസിലും മൊത്തത്തിൽ പിടിച്ച് റെഡി ആവാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ തുറക്കണ്ട കാരണം മൊത്തത്തിലൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ മന്തി ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഒരു ചാർക്കോളൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇതങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചോറ് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചോറൊന്നും ഒടയാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിട്ടു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു റെഡ് കളർ ചോറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി റെഡ് കളർ ഇടാം കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തിരി ചുവന്ന ചോറ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്